Kuna semi inayosema maji ni wai, hii ni kutokana uhitaji wa maji uliopo kwa kiumbe hai. Maji ni muhimu kwa viumbe hai wote. Kuna baadhi ya viumbe hai ambao asilimia tisini ya uzito wao umetokana na maji. Unapaswa kutambua kuwa mtoto anapozaliwa mwili wake uundwa kwa asilimia sabini na nane ya maji. Akianza kukua asilimia hizo upungua na kufikia stini na tano. Ukifika umri wa utu uzima kwa mwanaume mwili wake uundwa kwa asilimia stini za maji mwilini na mwanamke mwili wake uundwa kwa asilimia hamsini na tano. Hii ni kutokana wingi wa mafuta uliopo mwilini mwa mwanamke. Kadri mafuta yanavyokuwa mengi mwilini ndivyo kiwango cha maji upungua na kadri mafuta yanavyopungua kiwango cha maji uongezeka. Mwili wa binadamu kwa mwanaume uundwa kwa asilimia stini za maji na asilimia hamsini na tano kwa mwanamke. Ubongo na moyo uundwa kwa asilimia sabini na tatu za maji. Mapafu uundwa kwa asilimia semanini na tatu za maji. Ngozi uundwa kwa asilimia stini na nne za maji. Misuli na figo uundwa kwa asilimia sabini na tisa za maji na mifupa uundwa kwa asilimia selasini na moja za maji. Tukitumia maji kwa wingi kuzingatia uzito alionao mtu tunaweza kukwepa zaidi ya asilimia stini ya maladhi mbalimbali. Unatakiwa kufahamu ni kiasi gani cha maji unatakiwa kunywa kwa siku na ni kwa wakati gani unapaswa kunywa maji. Muda sahihi wa kunywa maji ni mara tu unapoamka asubuhi. Pia nusu saa au dakika na tano kabla ya muda wa kula chakula cha mchana au cha jioni. Muda uliobaki kunywa kiasi kwa kipindi fulani cha muda. Unashauriwa kunywa maji ukiwa umekaa na kunywa kidogo kidogo. Usinywe maji wakati au mara tu baada ya kula. Tambua kuwa maji na chakula ni vitu viwili tofauti ambavyo mwili unahitaji lakini sio kwa wakati mmoja. Kwani ukifanya hivyo maji uharibu baadhi ya virutubisho vilivyopo kwenye chakula. Usinywe maji mengi kwa wakati mmoja ili kufikia kiwango kinachohitajika kwa siku. Hakikisha inapofika saa 12 jioni huo umeshafikia kiwango chako cha mwisho. Usinywe maji zaidi ya muda huo kwani atakualibia usingizi usiku. Unashauriwa kunywa maji kulingana na uzito wako kama ifuatavyo. Ikiwa una uzito wa kilogram tisa, unapaswa kunywa maji glasi moja yenye lita 0.25. Ikiwa una uzito wa kilogram 18 unapaswa kunywa maji glasi mbili zenye lita 0.5. Ikiwa una uzito wa kilogram 27 unapaswa kunywa maji glasi tatu zenye lita 0.75. Ikiwa una uzito wa kilogram 36 unapaswa kunywa maji glasi nne zenye lita moja. Ikiwa una uzito wa kilogram 45 unapaswa kunywa maji glasi tano zenye lita 1.25. Ikiwa una uzito wa kilogram 54 unapaswa kunywa maji glasi sita zenye lita 1.5. Ikiwa una uzito wa kilogram 63 unapaswa kunywa maji glasi saba zenye lita 0.75. Ikiwa una uzito wa kilogram sabini na mbili, unapaswa kunywa maji glasi nane zenye lita mbili. Ikiwa una uzito wa kilogram semanini na moja, unapaswa kunywa maji glasi tisa zenye lita mbili pointi mbili tano. Ikiwa una uzito wa kilogram tisini, unapaswa kunywa maji glasi kumi zenye lita mbili pointi tano. Ikiwa una uzito wa kilogram 99 unapaswa kunywa maji glasi moja zenye lita 2.75. Ikiwa una uzito wa kilogram 108 unapaswa kunywa maji glasi mbili zenye lita tatu. Na ikiwa una uzito wa kilogram 117 unapaswa kunywa maji glasi tatu zenye lita 3.25. Ni hayo niliyokuwa nimekutarishia kwa wakati huu. Langu jina ninaitwa Francisco Masango Boniface. Ikiwa bado haja subscribe katika channel hii, basi subscribe sasa kisha gusa alama ya kengele ku turn on notification ili uweze kupata taarifa na ndondoo mpya pindi zinapokuwa zimeuploadiwa katika channel hii. Asante.